，你们的数据库真的被黑客入侵了？是啊，最头疼的是，我们还没有证据证明是飞机做的。那你打算怎么办啊？这种事你还不能轻易对外说，我们只能做公关的准备了。如果数据被爆出来的话，对你们影响应该很大吧？那当然了。会有大部分用户对我们丧失信心的。就算你们是受害方也不行吗？只要被入侵，不就证明我们的防卫措施确实没有做好吗？吴亚军他们一定还有后招的，你们要小心啊！华阳这个人我接触过，他今天说话能这么有底气，难道真的手里有什么证据？他能找到什么呀？就算发现了 IP 地址，我们找个剃子羊不就完了？华阳这小子差点坏了老子好事儿，你找他算账。就按照吴总的意思去做，先别来真的，放点烟雾弹，把关注度炒到最高。这个时候啊，出新科技的用户一定会会非常惶恐的。然后这个时候，我们把证据放出去，网友特别喜欢这种参与感。韩总，你确定要这么干吗？后果会很严重。我怎么做，还不需要你来教我，按我说的办小道消息：非翼科技企图对出行展开不正当竞争，诽谤出现，你就等着看吧。非翼科技前两代产品实为抄袭，抄袭对象就是出行。凌晨三点，论坛里一个帖子称非翼会对初心进行不正当竞争，并且指出非翼前两次是对我们进行抄袭，没有太大反响。早上八点，某办公软件截图流传出来，称初心用户信息泄露，正在内部做紧急处理。论坛上的帖子又被重新顶了起来，有人认为帖子能够证明初心是受害者，但是有明显的水军痕迹。再把舆论引导向初心到底有没有用户信息泄露。现在，这两种言论的支持率差不多，还有很大一部分人处于围观状态。哎，不用想，水军肯定有吴亚军请的。那帖子，不会是华阳发的吧？这个不好说，说不定那些截图就是他发的。这和吴亚军来个一唱一和的啊，把热点炒高了，反手再来个污蔑，这种事他干起来挺得心应手。我觉得舆论现在暂时对我们还是有利的，很大一部分人相信我们是被竞争对手买水军黑了。我觉得我们可以发一个声明，就说这个事儿子虚乌有。吴亚军要有什么后招呢？我觉得不用那么早跳出来。要不我先查一查那两个帖子的 IP 地址，看是不是同一伙人。反正我觉得，这发帖子的人肯定是没安好心。你们想啊。这知道非议抄袭以及这次黑客事件的人，总共就那么些人，我们大家谁都没办，那剩下的又都是敌人，那敌人能安什么好心？先查一下 IP 吧。行，好的。C， 出来一下。昨天跟你说什么了？华阳掌握了一些他们黑我们的视频证据。你相信他？他倒是没必要说谎，只不过我觉得这些视频让外界知道，对咱们也不太好。别这么想。嗯，我也觉得，这个视频只能证明我们遭到了黑客入侵，也证明不了对方是吴亚军
。而且如果我们现在走法律程序，公司运营还得停下来配合警方调查。如果我们先跳出来承认了，万一对方有其他目的呢？这样吧，我去找欧阳君，和他谈一谈。嗯。胡总。现在漫天都在讨论我们前两款产品抄袭以及和初心不正当竞争的事情。经过技术部门查证，对方地址是一个群租房。有什么可查的？除了初心、科技那帮人，谁会没事干吃饱了撑了？就账。吴总，这件事情对我们不太有利。我们是不是要暂停运作这种事情？暂停什么呀？现在不反击就等于被坐实。你去找实名的博主，把以前华阳在新亿科技的采访视频，然后再雇一波新的水军转发这段视频，就写就写那帖子，实际上是坚守自盗。是初心科技在向其他机构出售用户信息，获取利益，而且一定要在上面配些图。吴总，真的要这么做吗？当然。如果李乐书告我们诽谤，或者华阳替他们作证，那这件事情我们反而说不清楚。他不会的，李乐书现在根本就不想再进牵扯到任何的负面消息或者官司里。就想赶紧的结束，因为他根本就耗不起。电话来了。Hello， 李总。今天是怎么了？哦，嘿，原来是太阳从西边出来。我说，初心科技的李总怎么有空请我喝咖啡呢？黑客是你找的吧？李总，你现在可是老板，说话办事可得负责任。你说我找黑客，有证据吗？没证据，你可就是污蔑。我可以告你诽谤，我就是希望你可以明白，咱们做的是同类产品，这个行业才刚刚起步。如果初心倒了，你真觉得我会影响到非议吗？吓唬我，我好怕呀！你小子行啊，临死还要拉个垫背的是吧？<笑>我吴亚军在这个行业混了这么多年，什么大风大浪没经历过，什么人没见过呀？如果你输了，我们可能这辈子都爬不起来。所以你现在最该关心的是怎么解决那堆烂摊子，免得到最后连底裤都不剩。我就是想告诉你，现在这个阶段。真的没必要搞到两败俱伤。两败俱伤？谁跟谁呀、啊？你跟我吗？啊？你要搞清楚啊！现在出问题的只有你，跟我没一点关系。你花了那么多钱去做宣传，就真的确定短时间内生产的产品不会出任何问题？你居然敢威胁我，吴总，那视频和帖子还发吗？发发当然要发，不发他还以为我怕他。你去，去给我找有生物样本库资源的机构。联系这个干什么？当然是有用，我没用，我联系他干嘛？
愣着干什么呢？去呀、啊！罗叔，司仪，不是你怎么来啊？我是来跟你们道歉的。之前发生的所有事情，都是我的错。对不起。所以我这次来，我是希望能够帮到你们。帮。花阳，你以前就可以出卖我们，现在凭什么让我们相信你啊？以前，我们从来没有想过你竟然会是那样的人，但你所做的一切，真的太让我们失望。是你害了楚晴，害了我们差点四分五裂。花阳，我们不是不想相信你，是真的不敢了。真的，对不起，我知道，再多的抱歉，都没办法挽救。我之前给你们带来的伤害，可是我希望你们能够再相信我一次。我想弥补一些我做错的事情。我看你这是走投无路，才想起我们了。你想怎么弥补？等会儿，你这就打算相信他了？张宇，卓林，思叶，不是，他跑过来卖了一桶惨，你们就可以把之前发生的事情都忘了？别忘了，他可是个怎么样的反反复复的人。当初在新义的时候，他不高兴了。就把心意的创意卖给了非议，那后来在非议呢，他又不高兴了，就往非议的 app 里面打有漏洞的代码。万一有一天他再出新又不高兴了，怎么办啊？以前的事儿能不能不说了？好，你们都是好人，就我一个坏人，我把话放这儿。如果有一天真出什么事儿了，别让我没提醒我你。大乐，哎，大乐，哎，大乐，大乐，抢大乐，都多大人了，怎么还生小孩子气啊？我才没生小孩子气呢。你们都理性，就我一个人不想到的，不就引起。也是，你们都认识多长时间了？我一个中途加入的，比不了。当然比不了了。他能跟你比吗？他在我这儿能跟你比吗？别说一些好听的，反正在我这儿没,没商量。那他这次要真的是想帮咱们，现在我们在明，吴亚军在暗，那多一个人帮我们说话，我们还多一分胜算呢。不是怕你们再中圈套吗？我们可以不接受呀，您别把局面弄这么难看。反正你就是吃定我的，在我这儿你怎么说都有道理。我们现在不能意气用事，那万一华阳这次是真心想帮咱们，我们何不给他个机会试试？你不说话，我当你答应了啊？答应了，答应了。好了好了，你说什么是什么还不行吗？嗯。我出去透口气，张宇。你怎么想的？吴亚军不是找了黑客攻击初心吗？他可以这么做，我们也可以这么做
。对付吴亚军这种人，这种方法最管用，拿着跟他一样的筹码，以牙还牙。怀阳，就算我们失败再多次，我们也不能成为像吴亚军那样的。我希望你也如此。当初我的确是卖了心意，可至少我可以帮你们澄清啊！反正不能让这个吴亚军颠倒黑白。那你怎么办？一旦你说了，就不会有公司再敢要你。现在这个情况，我也不可能让你回到初心。怀阳，事情都已经过去了，你看大家也都原谅了你。我们都希望你以后一切顺利吧，不要再因为利益。中国了，走了。这是现在的状况，关注度、讨论度和昨天相比都有所下降。安总，要我说啊，就把那证据都放了，不要这么磨磨唧唧的，看出去怎么办就完了呗。你一次性把底盘都亮光了。后面拿什么跟别人打呀？啊，那我就全程放个烟雾弹，这当过家家呢。早知道这样，我我还费力不讨好找什么黑客呀、啊？我都说了别急啊，先放几张模糊的照片，吊一下网友的胃口，趁这个机会啊，没合作的全部争取过来。他们现在这部分占的地方啊，比那个广场啊、商场啊，转化率都高多了。你那个才叫费力不讨好、啊。喂，为什么呀？那那您能不能再……喂，喂。洛叔，我这边又多了两百个退单。我这儿还一批，这孙子下手是真够快的。我们如果再找不到新的合作方，我们的负债就……怎么啦？一直在叹气。楚星跟飞翼科技那边已经闹得不可开交了。我听秦渊说过一些，哎，是不是好像很严重啊？那能不能报警啊？报警的话，楚星可能也就完了。所以他们还没有想明白到底要不要冒这个险。如果把飞翼逼急了，他们可能会让楚星翻不了身。这样的话。初心每个人都会背上债务的，啊！洛叔最近每天都是愁眉苦脸的，变成这样都是因为我，怎么会是因为你呢？盗取信息的是吴亚军和韩子墨，当初决定签这份合同的也是初心，这些都不是你能控制的呀。其实，韩子墨发布消息之前，他来找过我，他说如果我跟洛叔分手的话。他就可以什么都不做，但是我没答应他。你当然不能答应他，他这种人能言而有信吗？嗯，韩子墨明明想报复的是我，却把陆叔害成这样子。我心里又明明很清楚，却什么都不能跟陆叔讲，跟他讲了只会让他添堵。我就不明白了。明明你俩的事情上，你才是受害者，他韩子墨凭什么觉得委屈啊？他有什么立场去恨你，去报复你？喂。怎么了？陆叔那边出了点事情
，我先过去处理一下。哦，你快去。才过了这么一会儿，就这么着急见我呀？你把盗取出行用户的数据还给我，我可以考虑你的条件。搞清楚，现在是你在求我，这是求人的态度吗？你以为黑客盗取数据会不留下任何痕迹吗？想要查出 IP 地址并不难。你以为你可以用这个威胁我们多久？好啊，那我就这样，传言变成现实，顺便呢，我再让这些数据以出行的名义全网发出，你想？结果会怎样？出现如果出事的话，非应该也不会独善其身吧？没关系，非议倒不倒，这个行业完不完，跟我没有任何关系。只要初心输了，我的目的就达到了。那你呢？你想过你自己吗？你把事情搞这么大，就不怕搞得像你爸一样吗？不准提我爸。你没有资格提他，你知道吗？我觉得我每天活着都是煎熬，不过现在临死之前能把李洛书拉上，还是挺划算的。你是疯了？我是疯了，那也是因为你疯的。楚瑶，离开李洛书。不可能。你别做梦了。好啊，那有一个消息，我必须让你知道：初心搜集用户信息，甚至包括指纹等具有危险的数据进行灰色交易。这个消息够劲爆啊！啊，不到一个小时，全网一定会全知道的，不管是真是假，足够让这个市场对初心科技失去信心的。那个时候。李洛书背负着几千万的债务，他会怎么样啊？我答应你，但你要给我一些时间，我要跟他说清楚。楚瑶，我可以抱你一下吗？不可以。你别误会，我们两年多没见了，就像朋友一样。放开我！哎，楚瑶，楚瑶，楚瑶。初瑶，啊，想什么呢？啊，我叫你，你也不答应啊？哦，没有，我想工作上的事儿呢。工作怎么了？嗯，那个，哦，我这几天啊，领导给我安排了一个很重要的工作。哦，我可能要加班，也可能晚上不回来了。不回来了？啊，所以你就别等我了。那你得注意照顾自己身体啊！你要是累了呀，你就找个没人的地方睡一觉，听到没有？别傻乎乎干啊！嗯，我先走了啊，注意安全啊！嗯，注意安全啊！嗯嗯。喂，你在哪儿呢？我想见你
，怎么了？罗叔，我们这段时间暂时先不要联系了。是不是还能跟我说什么？你听我说，韩子墨他恨的是我，跟你和初心一点关系都没有，所以想让他暂时放弃攻击初心的话，我们只能这样做。我不同意。我已经决定了，我相信你，你也要相信我。我有点事儿，先去趟酒吧。哦，哦，对了，桌上那个送你的。早回来了，啊，哦，哎哎哎哎哎哎，我最近怎么老觉得你姐心不在焉的呀？她公司没什么事儿吧？应该没什么事儿吧？放心吧，啊。哎，她要有什么事儿，你记得告诉妈啊。嗯。我跟洛叔已经分手了，数据你可以删了吧。我什么时候说过要删数据了？你这话什么意思啊？石阳，我出国这么久，我回来之后都没有好好聊过天。你先坐，我们聊一聊。别做梦了。公司那些事儿，我在网上也看到了一些。爸跟社会还没有完全脱节。他说你的事儿，我能不关注吗？楚瑶这几天忙活的也是这事儿吧？是。那你们公司上的，还有创业方面的事儿，爸不懂，也帮不上什么忙。但是，只要是你们想好的，就放开手脚，大胆去做。家里这边，还有你妈这边，有爸吗？网上说的那些，你别在意。放心，放心。
没想到你拍摄的技术还可以啊，以前都没发现。行，就这些，按之前说的发。韩总，你要不要再考虑一下？考虑什么呀？这些照片发出去，李初瑶他会恨你的。我就是让他恨我的呀，他要不恨我的话，我不就成独角戏了吗？你真的是这么想吗？你不要揣测我在想什么，我让你做什么你就去做，如果做不了的话，可以随时换人。对不起。现在就发。好。连我都忍不住感叹，精彩。但黎初瑶什么时候又跟韩子墨复合了？这照片又是从哪儿来的？还能有谁呀、啊？韩大少爷呗。韩子墨，他不是想搞李洛书吗？我明白了，您的意思，韩子墨搞李洛书是因为吃醋？这醋也吃的太值钱了吧？哎呀，这个韩大公子啊，回国搞了这么多事儿，绕这么大一圈子，就为了这么个女人。瞧他那点出息，跟他爹比起来差远了。这，他现在追到李初瑶了，会不会对我们撤资啊？毕竟我们的竞争对手可是他的小舅子。哎呀，暂时先不会。这件事情啊，多半是他吵起来，这说明情敌还是情敌嘛。不过，就算韩子墨不撤资。我们也要是时候考虑下一步融资的事儿。你安排人做一下计划，我先放放风。那帖子还发吗？暂时先不要发了。现在发反而分散注意力。先把这事儿吵着再说。明白。我在看李总监呢，你看这李总监平时不显山不漏水的，一上来就这么劲爆。这是我离八卦中心最近的一次呀，你怎么看不出来呀？你忘了，图上这个叫什么来着？上次来给李总监道歉的那个，李总监怎么说的？说他不是他男朋友。那你觉得李总监真像网上说的那样，脚踏两只船，自称我混乱啊？说不定是炮灰和挡箭牌吧。那天李总监的反应就挺奇怪的，可是这连照片都有了呀，都抱在一起了，还能是假的？看，还真是。你们是闲的是吗？啊，上班时间有空在这儿嚼舌根？我我是来接水的舒瑶，你和韩子墨的照片到底怎么回事？连你都看到了，到底发生了什么？你不会是又跟韩子墨在一起了吧？没什么。楚瑶，我现在不是以上司的身份在问你，是出于朋友的关心。放心吧，我不会影响到工作的。好吧，既然你不愿意说，那就不勉强你了。这样吧。我找人把这些消息都压下来。不用了，你压得了一个，压得了全部吗？楚瑶，现在已经不是你个人的问题，还牵扯到初心。我们作为投资公司，对投资项目负有管理的责任。后面的事情交给我吧。对不起啊，沈总，因为我又给公司添麻烦了。先不说这些了，你也别多想。嗯，洛叔，你冷静点儿。这网友都是看图说话，他根本不了解事情的真相，别往心里去啊。就是
，卖我们虚假营销那些，我已经在想办法解决了。咱们又不是做测谎仪的，这都是他们自发玩的，当然有的像，有的不像。嗯，再说了，咱们那哪能算虚假营销啊？对不对？别别在意啊！我去趟龙天。啊？哎，我陪你一块儿去。哎哎哎！又更新了，还给我发了视频。哈喽，大家好。呃，是朋友告诉我的，说我上了热门，我才知道发生了什么事情。呃，李楚瑶呢是我女朋友，她和李洛叔是姐弟，我帮弟弟拍视频做宣传，这有错吗？没想到就被大家这么误会了。我希望大家今后呢不要再恶意重伤她了。我们都是普通人，不希望被打扰。嗯、呃，能够给我们多一些私人空间，好吗？李总监，门口有人找你。你来干什么？我来给你送下午茶呀。啊，那个。各位，啊，那个，前段时间呢，我在网上看到一些对楚瑶不好的言论。我这次来呢是想告诉大家，那些呢都不是真的，我呢才是李楚瑶的男朋友。嗯，以后呢千万不要因为那些言论而误会楚瑶，好吧？怎么会呢？不会的，不会的。那就行。还有呢，就是楚瑶呢平常有什么事儿呢都憋在心里，有委屈也不说。你们都是楚瑶的同事，嗯，同时也是好朋友。以后再遇到这样的事儿呢，也希望你们能够多帮他解释解释，啊，放心吧。那我就替楚瑶谢谢你们了。说完了吗？走吧。你不让问了。走啊。好，那这些你们就分着吃吧。啊，谢谢谢谢大家。哎，东叔。我正说要去找你呢，我临时见了几家关系好的媒体，帮你约了明天的采访。春瑶呢？他下班了，去哪儿了？你都不知道，我当然不知道啊。哎，我还想问你，你们俩之间到底发生了什么事情？我问他，他也不肯讲。我只有知道前因后果，才能帮你们解决问题啊。以后再解释。哎，你去哪儿？去找他。我劝你现在还是不要见他。就目前的情况来看，你现在见他反而对他不好。我刚下楼的时候，看到大厅里边有几个好像是主播的人，他们应该是在等着报告什么八卦吧。我觉得上你说的对，万一再被拍到你们三个人在一起，那他们更得借题发挥了。我约了采访，你明天还是接受一下吧，一次性把事情解释清楚。那帮看客们发现没有什么八卦可以继续聊的，自然就会散了。但是现在重要的是，我们不要再给他们任何谈资以及可以翻转的机会。况且现在也不是你们俩关系的问题。久而久之，再这么下去，初心也会受到影响。你也看到了，现在有很多人正在谈论乐活的检测室造假，加上安全的问题还没有解决，我们不能让舆论再往不好的方向发展。他今天还好吗？公司现在风言风语太多，我怕听多了不开心，就让他先走了。这样吧，我介绍他。
。在想直播的时候说什么？也是，毕竟直播嘛，说了就不能改了。能怎么说呀？实话实说吧。那楚瑶呢？记者一定会问的。喂，我知道，你怕说了之后，所有人都会关注你和楚瑶的感情问题，各种议论，再加上韩子们红茶一下，你怕楚瑶变成舆论中心，你怕他受伤害，甚至，甚至怕被阿姨看见之后，让楚瑶更加崩溃，是吗？这都是我的责任。在一起，就不会经历这些了。我真的很爱他，我真的不想看到他受伤害，不想看到他被推到风口浪尖。就是你们说，我很早之前就问过你了，除了你自己之外，你觉得把楚瑶放在谁的手上你才有安心？事情发展到今天这个地步，根本原因在于韩子墨。而且，你觉得楚瑶？真的是要你所谓的那种大大方方秀恩爱，毫无顾忌的恋爱吗？刚才你也说了，你真的很爱他，那你真的舍得放弃吗？他人不想看，他不想见了。我知道，你和初瑶在一起之后，你觉得初瑶的经历和遭遇太多了，他所承受的也太多了。你把这些遭遇和经历和所承受的一切归根于你自己的原因，何况这次还把公司牵扯进来了。你怕楚瑶受伤害，也怕对不起我们，对吗？我都想找一个两全的方法呀。我理解。可是老叔，有的时候如果顾虑太多的话，我们是没有办法做理性判断的。韩子墨也是指准了你这一点。我觉得，有的时候可以不用顾虑那么多的，就像你决定公开这次信息泄露的事情一样，放心大胆的按你自己的所想去做吧。也许不能两全，但是起码我们可以把伤害降到最低，不是吗？大不了，大不了一起还债了。怎么能这么恶毒啊！哎，你才花心呢，你还花的发亮了。哎，这些人出生的时候是不是脑子被切掉了？不是，好，老婆老婆，你先不要这么激动，你现在要心情平和。我怎么平和嘛？你没看到朱瑶都被骂成这样了？那你现在你在这儿骂人家也听不见。我也是啊。那你来，快帮我回帖。好好好，来来来，哎，你别激动别动，你先坐下坐下，慢着啊。那，好。说回那条，就回那个骂他花心的那条。行。也不知道楚瑶最近怎么样了，我给他打电话他都不接。哎，你不是在公司能见着他吗？他怎么样？哦，没事，今天单总啊让他先下班了。啊，那你们公司的人没有瞎传吧？最怕的就是那种人跟着在网上瞎传，当面笑眯眯，背后捅你刀。没有，人家子墨已经到公司帮他澄清了。你说这个什么？韩子墨，他去干嘛？你说话呀！我我当时也没在啊。然后他们跟我说，呃，子墨说他是楚瑶的男朋友。不可能，楚瑶不可能跟他在一起。是。但楚瑶也没反驳嘛，不可能
这中间一定有问题。啊，呃，嗨，人家两个人的事儿，咱俩一外人激动啥呀？说不定初瑶真的觉得子墨还挺好的，然后他俩就真的复合了。不不不不对不对不对，为什么我我我给他打个电话？哎，老婆，已经这么晚了，你就不用打了。冷静点，咱还要采访啊！有事吗？听说一会儿你有采访啊。李先生，承认你们公司利用用户信息做灰色交易。和李楚瑶的视频是假的，这种下三滥的做法，危险不了。哎，你实在是太帅了！你走之后，你都没看见韩子墨的表情，整个一呆若木鸡。韩子墨来了啊！就刚才，什么情况呀，洛叔？行了，咱们自己人，就别这么八卦了。哎，飞，记着。记者还有一个半小时到，我跟你说一下我们的情况呗。现在因为韩子墨的视频，加上咱们之前拍短视频失败的案例，大部分人认为我们初心的视频是假的。顺势也开始怀疑我们的产品，不过我认为这应该是有人花钱买的。剩下一部分人就还在猜测你们仨的关系，这部分人的猜测五花八门，跟写小说似的。那合作方呢？还在接着退单。不过我已经叫工厂停工了，这样继续积压产品，我们资金也跟不上了。吴总，根据消息，李洛书会代表初心接受采访，全程直播，事后只没再跟进。为了抢时间，居然选择了直播。<笑>那我倒要真要帮帮他了。那些材料，压着点时间发。就选择他直播的时候，我敢保证，李洛书绝对不敢承认有信息泄露。我现在倒要看看，一边直播一边被打脸，这样的事故会有多少人关注？但韩总那边，他好像有其他计划。不用管他。喂，等等，知道了。那资料，暂时先不用发了。好。好，感谢您能接受我们的采访。众所周知，在过去的一周里，初心科技陷入了一系列的舆论风波。您此前一直都没有回应，今天为什么选择了回应呢？之前没有想到这些无中生有的事情，真的会影响到我的家人，所以现在我不得不出来澄清。家人，您是指黎初瑶吗？你们两个究竟是什么关系？我们两个确实是从小一起长大的，但不像网上说的那样是亲生姐弟。我们并没有血缘关系，可是网上的舆论都说你们拍摄的情侣短片是利用虚假的视频欺骗了消费者的感情，您又如何解释这件事情呢
。在这里呢，我必须要向大家保证，我们的视频绝对没有造假。我对车妖的感情是真的，我的心跳反应也是真的。如果大家不相信的话，可以对比市面上同类型的产品，看我们的数据是否一致。这样那些不实的言论也就不攻自破了。可是韩子墨一直声称他是你们两个关系的牺牲品、挡箭牌，是无辜的受害者，并且发布了一系列的视频和照片，证明他和黎初瑶是真心相爱的。那你们三个究竟是什么关系呢？韩子墨做的所有事情都是他单方面的所为，我们可以换位思考一下，初瑶又不是什么公众人物，那些视频、照片被这么快的放到网上，制造这些舆论，如果不是有计划的话。那也太奇怪了，所以楚瑶才是整个事件上的受害者。可是您如何保证您不是出于对情敌的嫉妒而去恶意捏造呢？现在我们在直播，我说的所有话都可以负法律责任，所以楚瑶才是真的受害者，请大家不要再恶意的猜测，让他回归自己的生活吧。说到法律责任，就涉及到初心的另外一个负面新闻。那就是初心是否真的存在泄露用户信息的行为呢？关于这一点，我必须要向我们的用户道歉，因为我们的数据库确实遭受到了攻击，但我们绝对不可能去主动出售这些信息。现在我们也在走法律程序，进行一定的补救。那再问您最后一个问题：您觉得会有谁去攻击初心公司的数据库呢？我们现在有了一个大概的方向，但不敢妄下结论。我们能承诺的是，一定会请安全领域的专家来重视这方面的问题，一定不会再出现类似的情况。所以，请大家能够再相信我们一次。感谢您今天接受我们的采访。会查不到呢，嗯、啊，完全没有记录吗？是的，吴总，连一个华阳的入侵记录都查不到，你们还能干什么吃？啊，昨晚怎么值的班？胡总，华阳在公司上过班，有可能他已经破译了公司的密钥。啊，这都能让他给破解了？以公司目前的业务规模和用户量，信息安全确实存在隐患。你明知道存在隐患，为什么不及时解决啊？对不起，吴总，不要再跟我说这三个字。我请你们来是来解决公司问题的，不是让你们天天跟我说对不起，对不起，对不起。就非韩总，没想到李洛书会这么做。既然这样的话，就没有什么可留恋的了。需要做点什么？帮我盯紧吴亚军。我要高跨初心，现在不能少了他。至于黎初瑶，你打算怎么办？你说你就这么承认了，不怕韩子么找你麻烦？我们又不是做了什么见不得人的事情，为什么不能站出来？再说，如果现在不站出来……那那些流言蜚语对楚瑶的伤害只会越来越大。确定举报韩子墨？如果他真的动了他爸非法转移的那笔钱，那我必须举报他。我不能再看他这么胡作非为，打扰我们的生活。是该收拾他。喂，陆叔。
我已经往你邮箱里发了一份资料，吴亚军那边你就不用担心了，我已经解决了。谁啊？欢迎。韩总希望你能够好好利用这些资料。麻烦你回去转告一下韩总，那些用户的资料我都已经删了。删了？嗯。这么重要的信息，你为什么要删掉？刘罗书记明确表示要做法律程序，难道我留着这些信息等着别人查吗？您这是 IT 公司，这么多技术人员，这么点小问题解决不了吗？怎么管理我的公司那是我的事儿。你别忘了，现在名义上我还是你的上司。你不要觉得。你就靠那一张脸，就能耍出什么花样来？在韩子墨那儿，你连黎初瑶的替代品都不算。如果没有什么事的行、啊，走吧。吴总，这是您让我联系的机构名单，这是融资计划书。啊，对了，安全问题解决的怎么样？他们报了一个专家的名单，名字叫 K， 说是想请他帮忙设计安全方案。这次的目标，原名不详，江湖人称 K。二零一三年到二零一五年，连续三年率领团队夺得世界黑客大赛的冠军。最后一年呢，以总积分超过第二名二十分的成绩夺冠。但是接着他就再也没有参加过类似的黑客赛事了。传言他加入了国内的一个云计算和移动终端安全研究的白帽黑客。如果我们能把他找到的话，那我们目前的安全问题就可以迎刃而解。那你知道他在哪儿吗？<笑>并不知道。不是，那你给我们介绍这么多意义在哪儿啊？这不浪费时间吗？就是，你听我接着往下说呀。我呀，研究了网上关于他的所有消息以及发布消息的渠道，还真让我有目发现。是吧？他是一项比赛长达十年的发起者。什么比赛？嗯，说出来你们可能不太相信。填字游戏，什么？填字游戏？说了你们可能不相信吗？信，那我接着查了。嗯，接着查。哎 ，C， 你那边怎么样？挺好的，虽然有一小部分用户有卸载行为，但是由于我们关注度暴增，我们下载量反而有一个小高峰，而且网上关于我们产品质疑的声音也在逐渐散去。太假了。可是我就是担心，非议后面会不会还有小动作？看来我还得再找一趟吴亚军。这是你们公司糖糖购买水军泄露用户信息的证据。你看一看。你都说了。这是唐唐干的，跟我有什么关系啊？可他走的是你们公司的账，又怎么样呢？单凭这点，你就能确定我跟这事有关系吗？还有，你是怎么得到的？有人发给我的，不行吗？有人发给你的，合法吗？合不合法，你心里应该有数吧？威胁我。我不是来威胁您的，这些事情我可以当做没发生过。我是真心希望咱们可以公平的，不要再搞这些手段。还有，您说您公司都发展到这么大了，为什么要和韩子墨缠好在一起？你到底想说什么
，您自己独善其身，这样不好。那如果我告诉你，我跟韩子墨是一个阵营的呢？那您之前做过的那些事情，咱们就得好好聊。